হ্যালো एवरीवन আপনারা দেখছেন দা স্কুল মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল এবং আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অমিত দাস শিক্ষা সেতু পোর্টাল নিয়ে নতুন এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভিউয়ার্স আপনারা নিশ্চয়ই জানেন শিক্ষা সেতু পোর্টাল হচ্ছে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিদ্যালয় বিদ্যালয় কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীদের তথ্য থাকে বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ যারা এখনো পর্যন্ত শিক্ষা সেতু পোর্টালে টিচার এন্ড স্টাফ রেজিস্ট্রেশন করেননি বা টিচার এন্ড স্টাফ প্রোফাইল ক্রিয়েট করেন নি তা কিভাবে করবেন তা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব বিদ্যালয় পর্যায়ে নতুন ভাবে যোগদান করা শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ এবং আগে থেকে বিদ্যালয় কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ যারা শিক্ষা সেতু পোর্টালে এখনো পর্যন্ত টিচার এন্ড স্টাফ রেজিস্ট্রেশন করেন নি বা টিচার এন্ড স্টাফ প্রোফাইল ক্রিয়েট করেন নি তারা এই ভিডিওটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন আজকের এই ভিডিওটি একটু লম্বা হবে আশা করছি এই ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন শিক্ষা সেতু পোর্টালে টিচার এন্ড স্টাফ রেজিস্ট্রেশন বা টিচার এন্ড স্টাফ প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে কি কি তথ্য লাগবে তা আজকের এই ভিডিও দেখলে আপনারা অবশ্যই জানতে পারবেন চলুন তাহলে শুরু করি শুরু করার আগে আপনি যদি প্রথমবার এই চ্যানেলে এসে ভিডিওটি দেখছেন তাহলে এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনে প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন এবং যদি প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে সবার সাথে এগুলো শেয়ার করবেন চলুন তাহলে শুরু করি ভিউয়ার্স প্রথমে মোবাইল বা কম্পিউটারে আপনারা যে কোনো একটি ব্রাউজার খুলে নেবেন এবং সার্চ অপশনে লিখবেন শিক্ষা সেতু আসাম লিখে সার্চ দিয়ে দেবেন প্রথম যে লিঙ্কটি আসবে এই লিঙ্কে ক্লিক করে দেবেন আপনারা শিক্ষা সেতু ডট আসাম ডট জিওবি ডট ইন লিখে সার্চ দিয়ে সরাসরি শিক্ষা সেতু আসামের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে যেতে পারবেন শিক্ষা সেতু আসামের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি খুলে গেলে আপনারা ডান পাশে লক্ষ্য করবেন দেখবেন লেখা রয়েছে লগ এই লগ ইন সেকশনে স্কুল লগ করতে হবে স্কুল লগ করার জন্য দরকার পড়বে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নিজ নিজ জেলা সিলেক্ট করতে হবে ক্যাপচা বসাতে হবে এবং লগ ইন অপশনে ক্লিক করতে হবে স্কুল লগ ইন করার জন্য প্রয়োজনীয় ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড আপনারা স্কুল প্রদানের কাছে পেয়ে যাবেন তারপর নিজ নিজ জেলা এখান থেকে বাছাই করে নেবেন তারপর ক্যাপচা বসিয়ে লগ ইন অপশনে ক্লিক করে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে স্কুল লগ হয়ে যাবে ড্যাশবোর্ড খুলে যাবে আপনারা ড্যাশবোর্ডে অনেকগুলো ইনফরমেশন দেখতে পারবেন ড্যাশবোর্ড খুলে গেলে আপনারা বাম পাশে লক্ষ্য করবেন দেখবেন অনেকগুলো অপশন রয়েছে এর মধ্যে একটি অপশন রয়েছে টিচার এন্ড স্টাফ এই অপশনে ক্লিক করে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে নিচে আরো অনেকগুলো অপশন চলে আসবে এখানে একটি অপশন দেখতে পারবেন টিচার এন্ড স্টাফ রেজিস্ট্রেশন এই অপশনে ক্লিক করে দেবেন ডান পাশে নতুন একটি উইন্ডো খুলে যাবে এখানে আপনারা হেডিং দেখতে পারবেন লিখা রয়েছে স্টাফ রেজিস্ট্রেশন এখানে টিচার এন্ড স্টাফ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বা টিচার এন্ড স্টাফ প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে হবে টিচার এন্ড স্টাফ রেজিস্ট্রেশন বা টিচার এন্ড স্টাফ প্রোফাইল ক্রিয়েট করার জন্য পাঁচ পেজ বিশিষ্ট একটি ফর্ম ফিল করতে হবে প্রথম পেজে পোস্ট ডিটেলস রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো আপলোড করতে হবে দুই নম্বর পেজে পার্সোনাল ডিটেলস রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো আপলোড করতে হবে তিন নম্বর পেজে কোয়ালিফিকেশন রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো আপলোড করতে হবে চার নম্বর পেজে এডিশনাল কোয়ালিফিকেশন এন্ড নলেজ রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো আপলোড করতে হবে এবং সবশেষ পাঁচ নম্বর পেজে অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট ডিটেলস রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো আপলোড করতে হবে এখানে আপনাদের বলে রাখি প্রতিটি পেজে যেগুলো পয়েন্টের সঙ্গে আপনারা রেড স্টার মার্ক দেখতে পারবেন এই পয়েন্ট গুলো আপনাদেরকে ফিল আপ করতেই হবে আর যে যে পয়েন্টের সঙ্গে স্টার মার্ক নেই এগুলো আপনারা স্কিপ করতে পারেন কিন্তু যদি এই পয়েন্ট গুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তাহলে একই সঙ্গে ফিল করে দিলে ভালো হবে চলুন আমি এবার দেখে দিচ্ছি আপনারা প্রতিটি পেজে কোন কোন পয়েন্ট পাবেন এবং এই পয়েন্ট গুলো কি কি তথ্য দিয়ে ফিল করবেন প্রথম হচ্ছে পোস্ট ডিটেলস এই পেজে পোস্ট ডিটেলস রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো আপলোড করতে হবে প্রথম হচ্ছে নেম অফ দা টিচার অব্লিক এমপ্লয়ি এই পয়েন্টে আপনারা নিজের নাম লিখে দেবেন তারপর হচ্ছে স্টাফ টাইপ এখানে অপশন রয়েছে টিচিং এবং নন টিচিং আপনারা টিচিং হলে টিচিং বাছাই করবেন এবং নন টিচিং হলে নন টিচিং বাছাই করবেন যদি টিচিং বাছাই করেন তাহলে নেম অফ দা পোস্ট এখানে টিচিং রিলেটেড পোস্ট গুলো এসে যাবে এখান থেকে আপনারা বাছাই করে নেবেন সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরো একটি পয়েন্ট চলে আসবে পোস্ট ক্যাটাগরি এখান থেকে পোস্ট ক্যাটাগরি বাছাই করতে হবে লোয়ার প্রাইমারি হলে এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আর যদি আপার প্রাইমারি হয় তাহলে আপার প্রাইমারিতে থাকা আপনার নিজ পোস্ট ক্যাটাগরি বাছাই করে নেবেন এবং এই অপশন থেকে পোস্ট ক্যাটাগরি বাছাই করে নেবেন আর যদি আপনি স্টাফ টাইপ
আপনাদের নেচার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্টটি এখান থেকে বাছাই করে নিতে পারবেন তারপর হচ্ছে ওয়ার্কিং এজ সিআরসিসি অবলিক বিআরসি এখানে অপশন রয়েছে আপনারা বাছাই করে নিতে পারবেন আপনি যদি কোনোটাই নন তাহলে নান অপশন চুজ করে নেবেন তারপর হচ্ছে মোড অফ রিক্রুটমেন্ট এখানে দুটি অপশন রয়েছে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এবং প্রভিনশিয়ালাইজেশন আপনারা উপযুক্ত অপশনটি এখান থেকে বাছাই করে নেবেন তার পরবর্তী পয়েন্টটি হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অবলিক সার্ভিস প্রভিনশিয়ালাইজেশন অর্ডার নাম্বার এখানে আপনারা আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বার বা সার্ভিস প্রভিনশিয়ালাইজেশন নাম্বার যেটা আপনার ক্ষেত্রে ভ্যালিড এখানে তা বসিয়ে দেবেন তারপর হচ্ছে লেটার নাম্বার অ্যান্ড ডেট আন্ডার হুইচ দ্য পোস্ট ওয়াজ অরিজিনালি ক্রিয়েটেড অ্যাপ্লিকেবল হলে এই অপশনে ক্লিক করবেন আর যদি নট অ্যাপ্লিকেবল হয় তাহলে এই অপশনে ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে ডেট অফ এফেক্ট অফ সার্ভিস প্রভিনশিয়ালাইজেশন আপনার ক্ষেত্রে ভ্যালিড হলে এখান থেকে ডেট বাছাই করে নেবেন তারপর হচ্ছে ডেট অফ জয়নিং ইন গড সার্ভিস এখান থেকে আপনারা ডেট বাছাই করে নিতে পারবেন ক্যালেন্ডার রয়েছে আপনারা দেখতে পারছেন তারপর হচ্ছে ডেট অফ জয়নিং ইন প্রেজেন্ট পোস্ট এখান থেকে এই ক্যালেন্ডার থেকে আপনারা উপযুক্ত ডেটটি বাছাই করে নেবেন তারপর হচ্ছে ডেট অফ জয়নিং ইন প্রেজেন্ট স্কুল এখানে ক্যালেন্ডার রয়েছে আপনারা দেখতে পারছেন এই ক্যালেন্ডার থেকে উপযুক্ত ডেটটি বাছাই করে নেবেন তারপর হচ্ছে ডেট অফ সাইনিং দ্য এগ্রিমেন্ট উইথ এমপ্লয়ার ফর কন্ট্রেকচুয়াল টিচার অবলিক এমপ্লয়িজ অনলি এই পয়েন্টটি শুধুমাত্র কন্ট্রেকচুয়াল টিচার এবং এমপ্লয়িজের জন্য এখান থেকে ডেট বাছাই করে নেওয়ার সুবিধা রয়েছে তারপর হচ্ছে পোস্ট ক্রিয়েশন নাম্বার এখানে পোস্ট ক্রিয়েশন নাম্বার বসে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে আপলোড জয়নিং অর্ডার এখানে জয়নিং অর্ডার বা আপলোড করতে হবে আপনারা জেপিজি জেপিজি এবং পিএনজি ফরম্যাটে আপলোড করতে পারবেন এবং ম্যাক্সিমাম ইমেজ সাইজ হচ্ছে পাঁচ এমবি সব ইনফরমেশন আপলোড করা হয়ে গেলে আপনারা নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরও একটি পেজ খুলে যাবে এই পেজে পার্সোনাল ডিটেলস রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো আপলোড করতে হবে প্রথম হচ্ছে জেন্ডার এখানে অপশন রয়েছে এখান থেকে জেন্ডার বাছাই করে নেবেন তারপর ডেট অফ বার্থ ক্যালেন্ডার রয়েছে ক্যালেন্ডারে ক্লিক করে ডেট অফ বার্থ বাছাই করে নেবেন তারপর কাস্ট এখানে অপশন রয়েছে কাস্ট বাছাই করে নেবেন তারপর রিলিজিয়ন অপশন রয়েছে বাছাই করে নেবেন তারপর ন্যাশনালিটি অপশন রয়েছে বাছাই করে নেবেন তারপর মাদার টাং এখানে অপশন রয়েছে বাছাই করে নেবেন তারপর হচ্ছে হোম ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে অপশন রয়েছে এখান থেকে হোম ল্যাঙ্গুয়েজ বাছাই করে নেবেন আদার নন ল্যাঙ্গুয়েজেস এখান থেকে বাছাই করে নিতে পারবেন তারপর হচ্ছে আদার নাম্বার অপশনাল আপনারা আদার নাম্বার এখানে বসাই বসিয়ে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে মোবাইল নাম্বার এই পয়েন্টে আপনারা আপনাদের টেন ডিজিট মোবাইল নাম্বার বসিয়ে দেবেন তারপর ইমেল আইডি এখানে ইমেল আইডি বসাবেন তারপর হচ্ছে কমিউনিকেশন অ্যাড্রেস এখানে ফুল কমিউনিকেশন অ্যাড্রেসটি বসিয়ে দেবেন তারপর হচ্ছে ফাদার্স নেম এখানে বাবার নাম বসাবেন তারপর হচ্ছে মাদার্স নেম এখানে মায়ের নাম বসাবেন মেরিটাল স্ট্যাটাস সিঙ্গল না মেরিট যদি সিঙ্গল হয় সিঙ্গল অপশনে ক্লিক করবেন যদি মেরিট হয় মেরিট অপশনে ক্লিক করবেন মেরিট হলে আরও একটি অপশন চলে আসবে এটা হচ্ছে নেম অফ দ্য স্পাউস এখানে স্পাউসের নাম বসাতে হবে আর যদি সিঙ্গল দিয়ে থাকেন তাহলে এই অপশন লাগবে না তারপর হচ্ছে ব্লাড গ্রুপ এখানে অপশন রয়েছে এখান থেকে বাছাই করে নেবেন তারপর হচ্ছে পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক ওয়ান এবং মার্ক টু একটি পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক বসাতে হবে আপনারা আপনাদের পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক এখানে বসিয়ে দেবেন তারপর হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ ডিসিবিলিটি ইয়েস নয় উত্তর দিতে হবে যদি ইয়েস দেন তাহলে আরও কিছু পয়েন্ট চলে আসবে যেমন ইস দিস ফ্রম বার্থ ইয়েস নয় দিতে হবে উত্তর তারপর টাইপ অফ ডিসিবিলিটি এখান থেকে বাছাই করে নিতে হবে তারপর পার্সেন্টেজ অফ ডিসিবিলিটি এখানে বসাতে হবে ডিসিবিলিটি সার্টিফিকেট ইস্যুইং অথরিটির নাম এখানে উল্লেখ করতে হবে এবং সবশেষে সার্টিফিকেট নাম্বার বসাতে হবে আর যদি আগের পয়েন্টটি ন দিয়ে দেন তাহলে এগুলো লাগবে না সবশেষে আপনারা নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি পেজ খুলে যাবে এই পেজে কোয়ালিফিকেশন রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো আপলোড করতে হবে আর ইউ এ টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট এটেড অবলিক সেন্ট্রাল টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট সিটেড কোয়ালিফাইড টিচার ইয়েস হলে ইয়েস দেবেন ন হলে ন দেবেন যদি ইয়েস হয় তাহলে এখানে অপশন চলে আসবে এটেড সিটেড আপনারা বাছাই করে নিতে পারবেন আপনি এটেড না সিটেড যদি এটেড সিলেক্ট করেন তাহলে এটেড পাসিং ডেট বসাবেন এটেড রুল নাম্বার এখানে বসাবেন ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান বসাবেন এখানে আর ল্যাঙ্গুয়েজ টু বসাবেন এখানে আর যদি সিটেড কোয়ালিফাইড হন তাহলে সিটেড পাসিং ডেট বসাবেন এখানে সিটেড রুল নাম্বার বসাবেন এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান বসাবেন এখানে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ টু বসাবেন এখানে আপনি যদি নন টিচিং স্টাফ হন তাহলে নিশ্চয়ই এখানে ন বসাতে হবে তারপর হচ্ছে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এই পয়েন্টে একাডেমিক
তারপর মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন তারপর মোড অফ এডুকেশন এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন তারপর বোর্ড অবলিক ইউনিভার্সিটির নাম বসাবেন এখানে পরবর্তী পয়েন্টে স্কুল অবলিক কলেজ অবলিক ইনস্টিটিউশন নাম বসাবেন তারপর ইয়ার অফ পাসিং এই পয়েন্টে বসাবেন তারপর টোটাল মার্কস এখানে বসাবেন মার্কস অফ টেন বসাতে হবে সঙ্গে সঙ্গে এখানে পার্সেন্টেজ চলে আসবে আর আপনার যদি রিজাল্ট সিজিপিএ তে হয় তাহলে সিজিপি অপশনে আপনার সিজিপিএ বসাতে হবে এবং সবশেষে সেই অপশনে ক্লিক করে দিলে এই একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটি সেই হয়ে যাবে এইভাবে আপনারা এক এক করে এড 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 ক্লিক করে আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন গুলো এড করে নিতে পারবেন তারপর হচ্ছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এর অপশনে ক্লিক করলে এখানে নতুন একটি উইন্ডো চলে আসবে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এই অপশনে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে আপনারা আপনাদের প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন তারপর প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন টাইপ অপশন রয়েছে এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন তারপর ইয়ার অফ পাসিং এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন অপশন রয়েছে বোর্ড অবলিক ইউনিভার্সিটির নাম এখানে লিখতে হবে স্কুল অবলিক কলেজ অবলিক ইনস্টিটিউশন নাম এখানে উল্লেখ করবেন তারপর সিলেক্ট সাবজেক্ট এখান থেকে সাবজেক্ট বাছাই করে নেবেন টোটাল মার্কস এই অপশনে বসে দেবেন মার্কস অফ টেন এই অপশনে বসাবেন সঙ্গে সঙ্গে পার্সেন্টেজ এখানে চলে আসবে এবং সবশেষে সেই অপশনে ক্লিক করে দিলে আপনার প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনটি সেভ হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে ট্রেনিংস আপনারা ট্রেনিংস রিলেটেড ইনফরমেশন এখানে আপলোড করতে পারবেন ট্রেনিং এর নাম লিখে দিতে পারেন যদি কোনো ট্রেনিং থাকে সাবজেক্ট অফ ট্রেনিং এখানে উল্লেখ করতে পারেন অর্গানাইজেশন ডিপার্টমেন্ট অফলিক ইনস্টিটিউশন নাম এখানে উল্লেখ করতে পারেন স্টার্ট ডেট এবং এন্ড ডেট ক্যালেন্ডারে ক্লিক করে বাছাই করে নিতে পারেন ট্রেনিং ডেজ এখানে উল্লেখ করতে পারেন এবং আপলোড ফাইল কোনো যদি আপনার ট্রেনিং রিলেটেড কোনো ডকুমেন্ট থাকে এগুলো আপলোড করে দিতে পারবেন এবং সবশেষে সেই অপশনে ক্লিক করে দিলে আপনার ট্রেনিং ডিটেলস গুলো সেভ হয়ে যাবে এইভাবে আপনারা এড এড অপশনে ক্লিক করে আপনার ট্রেনিং রিলেটেড কোনো যদি ডাটা থাকে এগুলো আপলোড করতে পারবেন এবং সবশেষে নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরো একটি পেজ খুলে যাবে এই এই পেজে এডিশনাল কোয়ালিফিকেশন এন্ড নলেজ রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো আপলোড করতে পারবেন প্রথম হচ্ছে সাবজেক্ট অফ এডিশনাল প্রফেশনসি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ এডিশনাল প্রফেশনসি এখানে অপশন রয়েছে আপনারা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন সার্ভিস ট্রেনিং এখানে অ্যাড করতে পারবেন অ্যাড সার্ভিস ট্রেনিং টাইপ অফ ট্রেনিং মোড অফ ট্রেনিং এবং সেই অপশনে ক্লিক করলে সেভ হয়ে যাবে এইভাবে আপনারা সার্ভিস ট্রেনিং গুলো এখানে অ্যাড এড অপশনে ক্লিক করে এগুলো অ্যাড করতে পারবেন যদি কোনো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অ্যাড অপশনে ক্লিক করে অ্যাওয়ার্ডের ডিটেলস এখানে আপলোড করতে পারবেন যদি প্রমোশন ডিমোশন কিছু থাকে তাহলে অ্যাড অপশনে ক্লিক করলে এগুলো আপলোড করতে পারবেন তারপর হচ্ছে হবিস অ্যাড অপশনে ক্লিক করে আপনার হবিগুলো অ্যাড করতে পারবেন একটি একটি করে অ্যাড অপশনে ক্লিক করার মাধ্যমে হবিস গুলো আপনারা অ্যাড করে নিতে পারবেন এবং সবশেষে নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি পেজ খুলে যাবে এই পেজে অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট ডিটেলস রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো আপলোড করতে হবে প্রথমে ক্রস প্রভিডেন্ট ফান্ড যেটা জিপিএফ তারপর সিপিএফ তারপর পিপিএন এবং পিআরএএন এই নাম্বারগুলো অপশনাল আপনাদের কাছে যদি থাকে তাহলে বসাতে পারেন আদারওয়াইজ এগুলো স্কিপ করতে পারেন তারপর হচ্ছে পারমানেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার পিএএন এখানে বসাতে হবে প্যান নাম্বার তারপর অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নেম অপশনাল যদিও আপনারা বসাতে পারেন তারপর স্যালারি তারপর স্যালারি অ্যাকাউন্ট নাম্বার এখানে বসে দিতে পারেন তারপর ব্যাংক নেম বসাতে পারেন ব্রাঞ্চ নেম বসাতে পারেন আইএফএসি কোড পয়েন্টে আইএফএসি কোডটি বসে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে নেম তারপর হচ্ছে নেম অফ দ্য স্টেট হোয়ার দ্য অ্যাব মেনশন অ্যাকাউন্ট নাম্বার ইজ অ্যাক্টিভ এখানে অপশন রয়েছে এখান থেকে বাছাই করে নিতে পারেন স্টেটের নাম তারপর হচ্ছে নেম অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট হোয়ার দ্য অ্যাব মেনশন অ্যাকাউন্ট নাম্বার ইজ অ্যাক্টিভ এখানে অপশন রয়েছে এই অপশনে ক্লিক করে আপনারা বাছাই করে নিতে পারেন তারপর হচ্ছে ডিডিও ইনচার্জ এখানে অপশন রয়েছে এখান থেকে বাছাই করে নিতে পারেন তারপর হচ্ছে ডিডিও নেম এখানে ডিডিও নেম বসে দেবেন তারপর হচ্ছে স্যালারি পেমেন্ট মোড ট্রেজারি না ডিবিটি বাছাই করে নিতে পারেন ট্রেজারি নেম এবং সাব ট্রেজারি নেম এখানে বসে দিতে পারেন সবশেষে সেই অপশনে ক্লিক করে দিলে আপনার দেওয়া তথ্যগুলো সেভ হয়ে যাবে এবং আপনার প্রোফাইলটি ভেরিফিকেশনের জন্য চলে যাবে ভেরিফিকেশন হয়ে গেলে আপনার প্রোফাইল এই শিক্ষাগত পোর্টালে টিচার অ্যান্ড স্টাফ লিস্টিং এ রিফ্লেক্ট করবে তো ভিউয়ার্স আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদের দেখে দিলাম আপনারা কিভাবে নিউ টিচার অ্যান্ড স্টাফ রেজিস্ট্রেশন করবেন বা নিউ টিচার অ্যান্ড স্টাফ প্রোফাইল ক্রিয়েট করবেন আশা করি এই ভিডিওটি দেখে আপনারা উপকৃত হয়েছেন টিচার অ্যান্ড স্টাফ রেজিস্ট্রেশন করা বা টিচার অ্যান্ড স্টাফ প্রোফাইল ক্রিয়ে
নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন ভিডিওটি দেখে উপকৃত হলে আপনারা সবার সাথে এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কথা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ